ভাড়া যায় না মোমবাসাতে বসে আলু পোস্ত খাচ্ছি I meet Wanashi Bashi from where? From Kolkata. And Amra, Eshachi, Kolkata, Tiki. Subscribe, hit the post notification bell. Subscribe, 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 hit that like button. গত পহেলা আগস্ট দু হাজার তেইশ ইমালি থেকে ট্রেনে চড়ে আমরা এসে পৌঁছাই ভারত মহাসাগরের তীরে বন্দর শহর মুম্বাসায় কেনিয়ায় ট্রেন জার্নির এই অভিজ্ঞতা আগেই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি এর আগের পর্বে না দেখে থাকলে প্লিজ দেখে নিন আই বাটনে আর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন মুম্বাসা স্টেশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আমরা চলে আসি আমাদের এয়ার বিএনবি হোমস্টেতে আমাদের হোমস্টে ছিল নায়ালিতে দেখুন মুম্বাসাতে আমাদের टयलेटे समस्त उपकरण देखने एक बेडरूम एखे एक बेडरूम बेडरूम सेकेंड बेडरूम टयलेट এটা আছে মাস্টার বেডরুম দেখুন এদিকে ব্যালকনি যাওয়ার রাস্তা রয়েছে ব্যালকনিতে যেতে তবে এই বেডরুমের সঙ্গে টয়লেটটা কিন্তু সাংঘাতিক আলমারি রয়েছে আর এই দেখুন টয়লেট জ্যাকুইজি বেসিন তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই টয়লেটে কোনো রকম কোনো দরজা নেই মানে কনসেপ্টটা কি হ্যাঁ টয়লেট দরজা ছাড়া এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুম এখানে ডাইনিং টেবিল এদিকে কিচেন কিচেনে যথারীতি সব কিছু রয়েছে সিঙ্ক ওভেন ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন এবং ইউটেন্সিলসও রয়েছে এই এয়ার বিএনবির ভাড়া হচ্ছে একশো পনেরো ডলার ট্যাক্স ট্যাক্স সব কিছু নিয়ে পার ডে বাজাজ এখন বাজে বিকেল পাঁচটা আমরা আছি মোমবাসাতে এখন বেরুচ্ছি আমরা এখান থেকে যাবো লাইট হাউসে এখানে একটা লাইট হাউস আছে পুরনো সেটা দেখতে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে অ্যাপার্টমেন্টে বাইরে বেরুলে এই অটোগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখানে বলে টুকটুক বাজাজ অটো ভাড়া নিচ্ছে পাঁচশো কেনিয়ান সিলিং এখান থেকে সাত কিলোমিটার মতো দুটো ভাড়া করলাম পাঁচশো পাঁচশো হাজার নেবে হাজার কেনিয়ান সিলিং খুব একটা কিন্তু চাকচিক্য নেই এই মোমবাসা শহরের সেই মধ্যযুগের একটা ছোঁয়া এখনো রয়ে গিয়েছে নাইরোবির পর কেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এই মোমবাসা ঐতিহাসিকদের মতে নশো খ্রিস্টাব্দে গোড়াপত্তন হয় এই শহরের ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকান কোম্পানির প্রথম রাজধানীও ছিল এই শহর উনিশশো সাত সাল অব্দি চোদ্দোশো আটানব্বই সালে ভারত যাবার সময় ভাস্কো ডাঙামা নোঙর করেন মোমবাসার অনতি দূরেই সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক টানা পরেনের সাক্ষী এই মোমবাসা পর্তুগিজ তারপর ওমান এবং সবশেষে ব্রিটিশদের দখলে ছিল গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর শহর সেই জন্যই মিশ্র সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায় এই শহরে সবচেয়ে নীল ভারত মহাসাগর দুরন্ত সাদা বালির সব বীজ ওল্ড টাউন ফোর্ট চেসাস এই সব কিছু নিয়ে মোমবাসা এক্সপ্লোর করার জন্য দুটো সম্পূর্ণ দিন প্রয়োজন ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই থেকে তিন হাজারে হোটেল পাবেন মোমবাসা শহরে আর খাওয়া দাওয়ার জন্য প্রতিদিন প্রতিজন এক হাজার টাকাই যথেষ্ট এই ভারত মহাসাগরের ওপারেই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আর আমরা এ পারে সেই দিন আমরা ডিনার করতে গিয়েছিলাম ওল্ড টাউনের জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ ফোরো ধানিতে আমরা এখন আছি ফোরো ধানি বলে একটা রেস্টুরেন্টে ওল্ড টাউন মোমবাসায় জাস্ট ফোর্থ জেসাস থেকে একটুখানি এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসছেন সুভাশিস বাবু শ্রী সুভাশিস দাস উনি এখানকার বাসিন্দা ওনার ওয়াইফ ইন্দিতা এবং ছেলে অনুরাগ এই যে আমরা আজকে ডিনার করব এইখানে ফোরো ধানিতে উনি আমাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করেছিলেন দু তিন দিন আগে বোধ হয় তাই তো তারপর আমি লোকাল নাম্বার শেয়ার করেছিলাম তারপর কথা হয় যে আমরা মোমবাসা আসছি তারপর আজকে দেখা হলো খুব ভালো লাগলো দেখা হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ লেটস এনজয় ডিনার চলুন চলুন 
দেখুন সুবাসিস আবার আমার সিগনেচার নিচ্ছে এই ব্যাগের ওপরে মোটামুটি ধরুন তিরিশ পঁয়ত্রিশ মতো আজকাল সেলফির যুগে অটোগ্রাফ কেউ নিচ্ছে এটা ভাবতেই ভালো লাগছে আর কি সব থেকে ভালো লাগছে দেখুন পাশেই ক্রিক আর এখানে আমরা টেবিল সাজিয়ে বসেছি ডিনারের জন্য সবাই মিলে চিকেন স্যালাড লবস্টার রেড স্ন্যাপার আর আড্ডায় জমে উঠেছিল ডিনার এই হচ্ছে লবস্টার আরে পড়ে গেল দেখা যাক কে গুড মর্নিং ফ্রম মোমবাসা আজকে সেকেন্ড অগস্ট দু হাজার তেইশ আমরা এখন মোমবাসা বেড়াতে বেরোলাম এখন বাজে সকাল সোয়া দশটা আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করেছি আমাদের ড্রাইভার হচ্ছে পাইলট হচ্ছে কেজিয়া একেবারে কৃষ্ণকলি যাই হোক আমার সঙ্গে রয়েছে সুদীপ্ত পৃথ্বীজিৎ জবা আর রামবাবু একদম পেছনে এটা একটা পাঁচ সিটার গাড়ি আমাদের আজকে অনেক প্ল্যান প্রথমে আমরা মোমবাসা ঘুরবো ফোর্ট জেসাস যাচ্ছি ফোর্ট জেসাস থেকে ওখানে ওল্ড টাউন রয়েছে সেটা ঘুরবো তারপর চলে যাব দিয়ানি বিচ দিয়ানি বিচ সাউথে ফেরি পেরিয়ে যেতে হবে এই সব কিছুই থাকবে আজকের ভিডিওতে একটা রোজ ঝলমলে সকাল মোমবাসায় আবহাওয়া কিন্তু দুর্দান্ত না গরম না ঠান্ডা যখন হাওয়া দিচ্ছে একটু একটু ঠান্ডা লাগছে খুব খুব সুন্দর আরামদায়ক ওয়েদার আমরা মোমবাসা যে আইল্যান্ড সেখানে নেই মোমবাসার একটু উত্তরে নালি বলে একটা জায়গায় রয়েছে হোমস্টেতে গাড়ি ভাড়াটা বলে দিই আমরা ড্রাই গাড়ি ভাড়া নিয়েছি ছ হাজার টাকা সারা দিনের জন্য রাত নটা অবধি আর ড্রাইভারের জন্য আমাদের এক্সট্রা দিতে হচ্ছে দু হাজার টাকা সব হিসেব কিন্তু কেনিয়ান সিলিংয়ে মানে আট হাজার টাকা হলো আর আমাদের তেল ভরে দিতে হবে সেটা হবে ধরে নিন ওই আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা তেল ভরতে হবে তার মানে সাড়ে দশ এগারো হাজার টাকা মানে আমাদের ভারতীয় মুদ্রায় ছ হাজার টাকার মতো পড়বে সারা দিনের জন্য ব্যাংক অফ বরোদা বিল্ডিং কেনিয়াতে সবাই কিন্তু হাসি মুখ আর দেখা হলেই গ্রিটিংস করবে জাম্বো জাম্বো হচ্ছে এখানকার গ্রিটিংস করার তারিখা মানে আমরা যেরকম হ্যালো বলি নমস্কার বলি এখানে সবাই বলে জাম্বো আমরা এখন আছি হচ্ছে মোমবাসা যে আইল্যান্ড তার বাইরে যেটা বললাম একটু আগে এই হাইওয়েটা নর্থে চলে গেছে মাউন্ট কেনিয়া এখন আমরা মোমবাসা আইল্যান্ডে ঢুকবো এই ব্রিজটা পেরিয়ে দেখুন ওই দূরে হচ্ছে মোমবাসা আইল্যান্ড আমরা এই ক্রিকটা পেরুচ্ছি এই ব্রিজের ওপর দিয়ে আরবরা কিন্তু মোমবাসার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল অনেকদিন আগে থেকে এগারো শতকে এক আরবের লেখায় কিন্তু মোমবাসার উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগে মোমবাসা হয়ে উঠেছিল এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর আরবরা এখানে প্রচুর পরিমাণে ট্রেড করতো পরে আসে পর্তুগিজরা পনেরো শতকে পর্তুগিজদের অধীনে চলে যায় এক সময় মোমবাসা ওমানের রাজার দখলেও ছিল মোমবাসা অনেক ঘাত প্রতিঘাত উত্থান পতনের সাক্ষী এই বন্দর শহর মোমবাসা অ্যাম্বোসেলিতে যেরকম একটা গ্লুমি ওয়েদার ছিল আকাশে মেঘ সব সময় ছিল এখানে কিন্তু সেরকমটা নয় নীল আকাশ সাদা মেঘ দারুণ দারুণ সুন্দর আবহাওয়া ওকে এই হচ্ছে মোমবাসার অন্যতম বড় মার্কেট যাকে সহেলিরা বলে মার্কেট মোমবাসাতে যদি আপনারা চান অটো করেও পুরো শহর ঘুরতে পারেন সেক্ষেত্রে অটো ভাড়া নেবে দু হাজার টাকার মতো সিটি ট্যুরের জন্য মানে দু হাজার কেনিয়ান শিলিং নিয়ে আসছে মোমবাসার আইকনিক টাস্ক দেখাচ্ছি আপনাদের কার্ড 
আমরা এখন আছি মোমবাসায় আর আমাদের পেছনে মোমবাসার আইকনিক টাস্ক এই জায়গা থেকে শুরু হয় মোমবাসা ভ্রমণ এই টাস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ফটো না তুললে কিন্তু আপনি মোমবাসায় এসেছেন তা প্রমাণ হবে না সেই জন্য আমরাও এখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম ফটো তোলার জন্য এখন এগারোটা এগারো আর আমরা এসে পৌঁছালাম ফোর্ট চেসাসে এখানে টিকিট কাটতে হবে নন রেসিডেন্ট অ্যাডাল্টদের জন্য বারোশো কেনিয়ান সিলিং আর বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে ছশো কেনিয়ান সিলিং পনেরোশো তিরানব্বই সালে পর্তুগিজরা মিলিটারি বেস হিসেবে তৈরি করে এই ফোর্ট জেসাস পরে ষোলোশো একষট্টি সালে এখানকার যে স্থানীয় রুলার ছিল সে ওমানের রাজার কাছে সুলতানের কাছে সহায়তা চাই ফোর্টটাকে ক্যাপচার করার জন্য ষোলোশো আটানব্বই সালে দখল যায় ওমানের সুলতানের অধীনে আঠেরোশো চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ব্রিটিশ দখলে তারপরে জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীনে আসে এই দুর্গ পরবর্তীতে আবার ব্রিটিশ শাসনকালে আঠেরোশো পঁচানব্বই থেকে উনিশশো আটান্ন অব্দি এই দুর্গ ব্যবহৃত হতো ব্রিটিশ প্রিজন হিসেবে উনিশশো সালে কেনিয়ার স্বাধীনতার পর এই ঐতিহাসিক দুর্গকে মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয় সুদীর্ঘ সময় ওমানের সুলতানের অধীনে থাকার জন্য এই দুর্গে ওমানের স্থাপত্যের প্রভাব বেশ লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীতে ওমান সরকারের অর্থনৈতিক সাহায্যও মিলেছে মিউজিয়াম সাজিয়ে তুলতে ষোলোশো আটানব্বই সালে ওমান যখন পর্তুগিজদের ডিফিট করে এই ফোর্টের দখল নেয় তখন কিন্তু এই ফোর্টের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করেছিল অনেক চেঞ্জেস করেছিল তার মধ্যে একটা জিনিস যেটা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে ওমানি ডোর বিভিন্ন জায়গায় ওমানের যে আইকনিক ডোর সেগুলো রয়েছে তাছাড়া এই ওমান হাউসটা তৈরি করেছিল এখানেও একটা ওমানি ডোর রয়েছে এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওমানি দরজা দারুণ সুন্দর কাঠের দরজা ওপরে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা আছে বিভিন্ন রকমের ফুল আছে ক্রসিং লাইনস আছে আর অনেক সময় ওমানি দরজার ওপরে কোরআনের ওয়ার্ডসও লেখা থাকে বা আরাবিক পোয়েম সেগুলো লেখা থাকে এখানে এরকম তিন চারটে দরজা রয়েছে এই ফোর্টের ভেতরে আরেকটা দরজা দেখা যায় জাঞ্জিবারে যে কাস্টমস হাউস আছে সেখানেও কিন্তু এই ওমানি দরজা দেখতে পাওয়া যায় ওমানি দরজা কিন্তু দেখতে দারুণ সুন্দর কাঠের তৈরি করা ওমান হাউসের পাশেই এইখানে দোতলায় এই এক মাস্তুলওয়ালা পালতলা নৌকাটা রাখা আছে কাঠের নৌকা এই নৌকাগুলোকেই কিন্তু বলা হতো ধাও এইখানে পর্তুগিজ ওয়াল পেন্টিংও রাখা রয়েছে এই হলে দুর্গের ওপর থেকে ক্রিক আর ভারত মহাসাগরের দুর্দান্ত ভিউ পাওয়া যায় ষোলোশো আটানব্বই সালে ওমান এই ফোর্ট দখল করার পরে যেটা বললাম অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করেছিল তার মধ্যে আরেকটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে এই ওয়েলটা এই কুয়োটা খনন করেছিল প্রায় ছিয়াত্তর ফিট ডিপ এই কুয়োটা দেখেছেন বাচ্চারা কি হাসি খুশি কি সুন্দর ওরা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলো বললো তোমার চ্যানেলের নাম কি আমাদের একটু হাই বলতে দাও চ্যানেলে ব্রিটিশরা দখল করার আগেই ফোর চেসাস চলে গিয়েছিল ওমানের হাতে তো তখন ওমানের সুলতান কিছু বালুচকে পাঠিয়েছিলেন এই ফোর চেসাসকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই বালুচ ফ্যামিলি কিন্তু এখানে ছিল ব্রিটিশরা এসে তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেয় সেই বালুচ ফ্যামিলির কালচারাল কিছু জিনিসপত্র রাখা রয়েছে ফোর চেসাসের ভেতরে এই মিউজিয়ামে বালুচিস্তানের সেই সকল অধিবাসীরা যারা এখানে এসেছিলেন তাদের ডিসেন্ডেন্টরা কিন্তু এখনও এইখানে মোমবাসাতে রয়ে গেছেন তাদের একটা আলাদা বালুচ কমিউনিটি রয়েছে এখানে এখানে একটা বিরাট বড় হামব্যাক কোয়েলের স্কেলিটার রাখা আছে এটা উনিশশো বিরানব্বই সালে এই পাশেই একটা টানা রিভার কাউন্টি আছে সেখানে একটা বিচ আছে মাঙ্গওয়ানা বিচ সেখানে পাওয়া গিয়েছিল স্থানীয়রা পেয়েছিল মৃত অবস্থায় এই কোয়েলটাকে তার স্কেলিটারটাই এখানে রাখা আছে এইখানে ডাব খাচ্ছি আমরা মান্ডাফি বলে এখানে মান্ডাফু এখানে বলে মান্ডাফু মোটামুটি মানে আমি নিয়েছি শ্বাস ছাড়া ইউ আর গ্রেট অ্যামেজিং ভিতর আবার শ্বাস 
Karibu Kenya akuna matata it means welcome in Kenya there is nothing but yeah for jesa sir ulto diki hocche momma sir old town cholun dekhben আঠেরো এবং উনিশ শতকে ইউরোপের সাথে রমরমা নৌ বাণিজ্যের জন্য মোমবাসায় গড়ে ওঠে এই টাউনটি যা এখন ওল্ড টাউন নামে খ্যাত বাড়িগুলিতে ইউরোপীয় প্রভাব স্পষ্ট চোখে পড়ে আমার পেছনে এই যে বাড়িটা এটা হচ্ছে আফ্রিকার সারা আফ্রিকার প্রথম হোটেল উনিশশো এক সালে তৈরি করা হয়েছিল মানে আজ থেকে একশো বাইশ বছর আগে এই হোটেল তৈরি করা হয়েছিল আমরা ভেতরে যাচ্ছি আপনারাও দেখুন এটা একটা স্কুল এটা হচ্ছে সাফিনা হাই স্কুল এখন কিন্তু এটার হোটেল নয় ওল্ড টাউনের পাশেই রয়েছে মোমবাসার পুরনো বন্দর কিন্তু সেখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ যারা ইনস্টাগ্রামে রিল বানাতে ভালোবাসেন তাদের জন্য কিন্তু এটা বেশ একটা আদর্শ জায়গা দেখুন ওল্ড টাউনে হাঁটতে হাঁটতে একটা তাঁতের ফ্যাক্টরিও পেয়ে গেলাম কি সুন্দর কার্পেট বুনছে এক্স্যাক্টলি সেম তাঁত যা আমাদের ওখানে ইউজ হয় দেখুন এখানে একটা দুর্দান্ত জিনিস পেয়েছি জাহাজি কফি হাউস এবং তার নিচে ঢাবের ছবি আঁকা তার মানে এখানে জাহাজ আর জাহাজি কথাটাও প্রচলিত এখন বাজে দুপুর একটা ঠিক একটা আমরা ফোর্থ জেসেসের উল্টো দিকে এই ক্যামেল জয়েন্ট বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে সেখানে লাঞ্চ করার জন্য বসলাম অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে আসছে এক প্লেট বিরিয়ানি আর বাকি ওরা খাবে হচ্ছে কি বললে জানো তোমরা চিকেন শাওয়ার চিকেন শাওয়ার মা চিকেন শাওয়ার মা আর বিরিয়ানি দেখাচ্ছি আপনাদের আমি চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছি এখানকার বিরিয়ানি একটু চেখে দেখবো বলে আপনাদের জানাবো বলে যে কেনিয়ার বিরিয়ানি কীরকম শুরু করছি প্যাশন ফ্রুটের জুস দিয়ে আর তরমুজের জুস দিয়ে এখন চলে এসেছে চিকেন বিরিয়ানি রেডি এখানে বিরিয়ানি চাল তো রয়েইছে আগে সেটাই টেস্ট করব আর চিকেনটার ব্যাপারে পরে বলছি বিরিয়ানি বিরিয়ানির মতো খেতে না এটার খালি কালারটাই হয়েছে স্বাদগন্ধ কিছু নেই ঝোলটা খেয়ে দেওয়া দেখা যাক হুম ঝোলটা বেটা ঝোলটা দিয়ে মেখে খেতে হবে মানে মাংসের ঝোল ভাত চিকেনটা কিন্তু ভালো সাংঘাতিক সব তবে বিরিয়ানির নামে কলঙ্ক এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ এটা বিরিয়ানি ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে অন্য কোনো নাম দিন জিনিসটা ভালোই কেন 
কিন্তু বিরিয়ানি নয় এখন বাজে একটা পঞ্চাশ আর আমরা খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি এখন যাব দিয়ে মাঝে লাইট হাউস বিচের পাস দিয়ে যাচ্ছি অপূর্ব সুন্দর জায়গা দিয়ে হচ্ছে মোমবাসার দক্ষিণে আমাদের কিন্তু এই আইল্যান্ড থেকে আবার বেরিয়ে যেতে হবে এবার ফেরি পেরিয়ে যেতে হবে ব্রিজ নেই আমরা এখন ফেরির দিকেই যাচ্ছি আর এখান থেকে দিয়ে মোটামুটি ওই চল্লিশ কিলোমিটারের মতো সময় লাগবে ঘন্টা এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা ফেরির উপর নির্ভর করছে আর জ্যামের উপর নির্ভর করছে ফেরিতে গাড়ি তুলে দেবে আমরা গাড়িতেই বসে থাকব ফেরির টিকিট হচ্ছে দুশো আশি কেনিয়াং সিলিং আমরা এখন ফেরির ভেতরে প্রায় পঁয়ত্রিশটা মতো গাড়ি আছে এখানে আবার ওপরে যাওয়া যাচ্ছে ওপরে গেলে দারুণ ভিউ পাওয়া যাবে এই দেখুন ফেরিটা দেখতে এরকম লাগছে ওপরে দারুণ সুন্দর বসার জায়গা ছেড়ে দিল দেখুন চারদিকটা ওইখানে ভারত মহাসাগর এই ক্রিকটা ঢুকে এসেছে এইখান দিয়ে জাহাজ ঢুকে পোর্টে চলে যায় মোমবাসা পোর্টে এই দেখুন আরেকটা ফিরি আসছে ওপার থেকে সকালে দুর্দান্ত ওয়েদার ছিল নীল আকাশ সাদা মেঘ কিন্তু এখন মেঘ করে গেল ফেরি পেরিয়ে এপারে চলে এলাম এপারে বিরাট মার্কেট লোকাল মার্কেট দেখুন কাণ্ড এখন বৃষ্টিও নেমে গেল পুরো আমাদের ওখানকার মতো বর্ষা দেখুন কাণ্ড এখন তিনটে দশ বাজে আমরা এসে পৌঁছালাম দিয়ানি বিচে সামনেই বিচ জলের জলের রংটা একবার দেখুন একদম বিচের ওপরে এই অব্দি জল চলে এসছে মানে বিচেতে দাঁড়ানোই যাবে না সাদা বালির বিচ আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম পাশে আরেকটা জায়গা রয়েছে সেখানে ওয়াটার স্পোর্টস রয়েছে আর সেখানে মনে হয় প্রচুর লোকজন স্নান টান করছে এই জায়গাটা একটু জনমানবহীন এই জায়গাটা একটু বেটার কয়েকটা বিচ রেস্টুরেন্ট রয়েছে ছোট ছোট দোকান রয়েছে এখানে অনেক লোকজন এই জায়গাটা বেটার
এখানে আসার সাথে সাথে লোকজন ছেকে ধরেছে কেউ বলছে স্নরকেলিং করতে চলো কেউ বলছে ডাব খাও কেউ বলছে এই কেনো ওই কেনো সাংঘাতিক রকম ঝামেলা কিন্তু এখানে লোকজন পুরো ঘিরে ধরছে আর কি ওই যে প্রীতিজিৎকে আমার একজন ধরেছে প্রীতি বলো তোমার কি আইডিয়া না না এটা একটা সুন্দর বীজ তবে আমরা একটা এমন সময় আসছি যেখানে জলটা অনেকটা এগিয়ে এসছে মানে হাঁটাহাঁটি করাটা একটু ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে এই সময়টা আমরা ওয়েট করবো যখন এসছি এত সুন্দর জায়গায় অবশ্যই ওয়েট করব আর একটু জলটা পিছিয়ে যাওয়ার জন্য তারপরে দেখবো এরা বলছে লোকাল লোকেরা বলছে যে সকালে জল নাকি অনেক দূরে চলে যায় এখন হাই টাইডের সময় এখন জল এই পারে চলে এসেছে ওই বীজটা দুর্দান্ত নো ডাউট একদম সাদা বালির বীজ জবার রামবাবু নেমে গেছে বীজ থেকে চলে এলাম এবার যাচ্ছি সামনে একটা রিভার কনফারেন্স আছে সেখানে এরা বলছে যে ওটা কঙ্গো রিভার কিন্তু আমি শিওর নই কঙ্গো রিভার এদিকে নয় তো যাই হোক একটা রিভার কনফারেন্স আছে ওটা দেখতে আচ্ছা আরেকটা তথ্য দিয়ে দিই মোমবাসাতে ফেরির সামনে যে বাজার আছে ওখান থেকে এই জিয়ানি অবধি শেয়ারিং ভ্যান সার্ভিস চলে মোটামুটি ওই চারশো বা পাঁচশো শিলিং নেয় যা ও বলল এই দিয়ানিতে আসার জন্য মেন রাস্তা থেকে ডান দিকে ঢুকে গেলাম এখানে কঙ্গো রিভারই লেখা আছে স্পেলিংটা হচ্ছে কে ও এন জিও চারটে সতেরো আমরা এখন এলাম কঙ্গো রিভার পিছে এই বীজটা হচ্ছে কঙ্গো রিভার বীজ সামনেই নদীটা এসে মিশেছে সেই দিকে যাচ্ছি হেঁটে যা দেখা যাচ্ছে পাঁচ মিনিটও লাগবে না তিন মিনিট লাগবে ওই ওখানে কনফ্লুয়েন্সটা কত বড় কাঁকড়া ঘুরছে দেখুন এখানে আমি যাই না দেখাতে পারবো কিনা পালিয়ে যাচ্ছে সুদীপ তো দৌড়েছে কাঁকড়া ধরার জন্য পারবে না এখানে সানসেট বোট রাইড হয় কিন্তু আমরা যাব না চাইছে হচ্ছে দু হাজার শিলিং সানসেটের সময় বোটে করে ঘোরাবে কারণ লাভ নেই পুরো আকাশে মেঘ সানসেট তো দেখা যাবেই না এখানে রিভারটা এসে মিশেছে এই দেখুন কনফ্লুয়েন্সটা ওই নদী এসে এই সাগরে মিশেছে যেটা বললো এটাই নাকি মেইন কঙ্গো রিভার একদম ফার্দার এন্ড এটাই এখানে এসেই নাকি সমুদ্রে পড়েছে আই এম নট শিওর আপনাদের কাছে জানতে চাইবো কারণ মেইন কঙ্গো রিভার যেটা সেন্ট্রাল আফ্রিকায় সেটা এদিকে এসেছে কিনা আমার জানা নেই তবে মোস্ট প্রবাবলি ওরা যেটা বলছে এটাই নাকি মেইন কঙ্গো রিভার এটাই এসে এখানে মিশেছে আপনাদেরকে একটা দুর্দান্ত জিনিস দেখাচ্ছি ওয়েস্টার্ন কেনিয়ার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এই যে স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট হোয়াট ইউ কল দিস নিয়াটিটি এর নাম হচ্ছে নিয়াটিটি এটা ওয়েস্টার্ন কেনিয়ার অ্যান্ড ইউর নেম ইজ মাখা মুগেন্ডা মাখা মুগেন্ডা ক্যান ইউ প্লে দিস ফর মি ফার্স শিবাজি শিবাজি ইয়া Oh 
kamu indah yeah. I have decided to sing for Shibaki Oh, great! <laughs> I have decided to sing for Shibashi Yawa, Shibashi Mama Yeah, yeah, Baba I was in Congo I was in Congo, Mugenda I met Wana Shibashi From where? From Kolkata India The guy from There's a guy Yeah From Kolkata, India Great From Kolkata, India Yeah I sing for Shibashi Awa Caravan, 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 yeah, caravan. Yeah. What's your name, bro? <laughs> My name is Ritfi. Wispy. Ritfi. Ritfi. Wanna Ritfi, only quick boy, have a If you like, you can dance. If you like, you can smile. If you like, you can dance. If you like, you can clap. Jump on! When I came, Cal, when I leave Kolkata, I'll call you, bro. <laughs> yes, of course, why not? <laughs> The beautiful lady, the beautiful lady, I don't know her name, what's your Kezia. name? Yeah. Kezia. Madame Kezi was here for Genda. I sing for oh, Kezi, Kezi, Kezia. <laughs> Let me tell you one thing about my grandfather. Okay. He tell me about Maka Mugenda. Beautiful lady like Kezia were not born. This beautiful lady were created. Only in old money when God is alive. Yeah, yeah. Karibu bana Kenya nyawa champo. Kezia was beauty nyawa nyawa champo. Hey, 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 hey. Karaben, 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 karaben. Yeah, nyawa karaben. আর আমরা এসেছি কলকাতা থেকে তোমাদের জন্য অনেক ভালোবাসা নিয়ে এই দেশটা আমাদের খুব ভালো লাগছে হাসি খুশি মানুষরা আমাদের ঘিরে রাখছে জাম্ব জাম্ব Abari yani, abari sana, ya wajambo, jambo buwana, abari gani, mzuri sana. Habari gani, yeah, msuri sana Hapa Kenya kuna matata Hapa Kenya hakuna matata Hakuna, matata kuna, yeah, matata kuna How is Kolkata, Kolkata? Kolkata is very fine bro Okay People out here, very good also Okay. They love you a lot. We give you love. We give you best wishes. From our side, we are Calcatian. Jumbo. Jumbo Guana. Yeah. Nijamwa Jumbo. Nijamwa Guana. Murembo. Yeah. Abarigani. Surisana. Murembo. Abarigani. Surisana. Kwa Kolkata, habari gani? Mwindi, habari gani? Churisana. Churisana. 
মুগাডা সঙ্গে দুর্দান্ত কাটলো এই কঙ্গো বিচ সারা জীবন মনে থাকবে আমাদের দারুণ সুন্দর এনজয় করলাম আমরা মুগাডার একটা নিজের নিজের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে মাখা মুগাডা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো প্লিজ ভিজিট করুন ওর মিউজিক ওর চ্যানেলে শুনতে পারবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এই দেখুন আমার পেছনে বাবাব গাছ যার উল্লেখ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়ে অনেক রয়েছে কাণ্ডটাই বাবাব গাছের বিরাট চওড়া হয় কাণ্ডটা আরও মোটা হয়ে ওঠে তারপর শাখা পোশাখা বেরোয় এই দেখুন কত চওড়া কাণ্ড আগে আপনাদের একাশিয়া গাছ দেখিয়েছিলাম অ্যাম্বোসেলিতে এখন হচ্ছে বাবাব গাছ আর এর অনেক ফলও ফলে রয়েছে এখানে এই দেখুন সুদীপ্ত বাবাব ফল পাড়ার চেষ্টা করছে সুদীপ তো পেরেই ছাড়বে কোথা থেকে একটা কাঠ নিয়ে এলো আবার ও পড়েছে পড়েছে ওটাই হবে এই হচ্ছে বাবা ফল দিয়ানিতে একটা লোকাল মার্কেট আছে কিন্তু সাহেবদের কল্যাণে জিনিসপত্রের সাংঘাতিক দাম হ্যাঁ প্রাইস শিলিং হাউ মাচ বাজে সন্ধ্যে প্রায় ছটা আমরা এই দিয়ানির পাশেই উকুন্ডা বলে একটা জায়গায় আছি এখানে একটা বিরাট বড় ফিশ মার্কেট আছে উইলিয়াম আমাকে বলেছিল অ্যাম্বোসেলিতে সেটাই খুঁজে চলেছি এখানে নাকি মহিলারা সন্ধ্যেবেলা প্রত্যেক দিন মাছ বেছে অনেক মাছ দেখতে পাওয়া যাবে ওখানে গেলে দেখা যাক পাওয়া যায় কি না একটু এগুতে হবে ভাবা যায় কেনিয়া এসে মোমবাসার এক মফসলে মাছের বাজার খুঁজছে দুই বাঙালি এটা একটা মার্কেট এরিয়া হেঁটেই চলেছি প্রায় পাঁচশো মিটার হেঁটে ফেলেছি এখনও মাছের বাজারের দেখা নেই এমনি তরি তরকারির বাজার এখানে রয়েছে ফল রয়েছে মাছের বাজার পাচ্ছি না এটা পুরো লোকাল বাজার কি মাছ একটা ছোট্ট বাজার তেমন একটা ভালো মাছ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না খুব বাজে গন্ধ মনে হয় অনেক দিনের পুরনো মাছ মাত্র চার পাঁচটাই দোকান রয়েছে আর গন্ধ লাগবে পেলাম না খুঁজে এখানে বড় একটা মার্কেট ছিল যতটুকু জানি মোমবাসাতেও রয়েছে একটা বড় মার্কেট দেখা যাক মোমবাসা গিয়ে পাওয়া যায় কি না কিন্তু আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত সেই দিন রাতে সুভাশিসের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে জমিয়ে আড্ডা হয়েছিল আর ছিল ইন্দিতার হাতের দুর্দান্ত বাঙালি রান্না ফিশ ফ্রাই চিকেন আলু পোস্ত আর ডালে জমে গিয়েছিল ডিনার আজকে বিদায় নিচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো এর পরের পর্ব নিয়ে সঙ্গে থাকুন আলু পোস্ত কেমন খাচ্ছ বেশি দিয়ে ঠান্ডা দিন ভাবা যায় না মোমবাসাতে বসে আলু পোস্ত খাচ্ছে